welcome to Ramya Krishna Garu, the most celebrated actress of the Indian screen. Namaste, Andy. Uh, namaste, Prabhu Garu. <laughs> Bhavan Nara, madam. Sala Rodhla, I am going to tell you. Bhavan Nara, Bhavan Nara. Bhavan Nara, Bhavan Nara. Bhavan Nara, Bhavan Nara. Bhavan Nara. మిమ్మల్ని తెర మీద చూడటం తప్ప ఈ మధ్య కాలంలో కలవటానికి అవకాశం కుదరలేదు అయితే రంగమార్త అండ్ ఆ సక్సెస్ అనేటువంటిది ఈ రోజున ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ వేవ్స్ ముఖ్యంగా మీ పాత్ర అందరూ అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు పోషించారు దాంట్లో రంగమార్త అండ్ అనేటువంటిది అసలు ఒక రంగస్థలానికి సంబంధించినటువంటి ఒక జీవితాలకు సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాత్రల సృష్టి చేశారు కృష్ణవంశీ గారు దాంట్లో మీరు పోషించినటువంటి పాత్రకి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు దక్కుతున్నాయి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ సక్సెస్ ని హౌ యు ఆర్ రిసీవింగ్ దక్సెస్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఎందుకంటే ఐ మీన్ ఇలాంటి రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ హార్ట్ టచింగ్ ఫిలిమ్స్ ఎక్కువ రాదు వస్తే ఇంకా అప్రిషియేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఎలాగో జనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా థియేటర్ కు వచ్చి ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ పిక్చర్ అని కోరుకుంటున్నాను అంటే టాక్ అయితే చాలా బాగా స్ప్రెడ్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇలాంటి సినిమాలు గ్రాడ్యువల్ గా టేక్ ఆఫ్ అవుతాయి అనేటువంటి నమ్మకం ఉంది ఆల్ ఓవర్ చాలా మంచి అప్లాజ్ వస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ సినిమా అనేటువంటిది హ్యూమన్ వాల్యూస్కి ఎంత ప్రాధాన్యత అయితే ఉందో దీంట్లో ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ కూడా అంత గొప్పగా ప్రజెంట్ అయినాయి ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఒక్కొక్క నట విశ్వరూపం చూపించారు ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజ్ గారు కానీ బ్రహ్మానందం గారు ఇక మీ పాత్ర చాలా చాలా డీసెంట్గా ఉంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే రమ్యకృష్ణ గారు అనగానే ఫైర్ బ్రాండ్ క్యారెక్టర్స్ చూసాం ఒక నీలంబరిక కానీ ఒక రాజమాత శివగామిదేవిగా కానీ అంత విగ్రస్ క్యారెక్టర్ చేసిన మీరు ఇందులో ఇంత సైలెంట్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి కారణం ఏంటండి కారణం ఏముంది అలాంటి క్యారెక్టర్ ఈ పిక్చర్లో అలాంటి క్యారెక్టర్ సో నేను చేసిన దానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని నేను అనుకున్నాను వంశీ గారు అదే అనుకున్నారు అనుకుంటాను అండ్ దెన్ చేస్తుండగా యునో మీరు ఎక్కువ అరిసే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని అవసరం లేదు అనేది ప్రూవ్ అయింది సైలెంట్ గా ఉంటూ పర్ఫార్మెన్స్ చేయొచ్చు అనేది వాస్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే వరుసగా అరవటం అరవటం అలవాటు అయి దీంట్లో అరవటమే లేకుండా ఇట్ వాస్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కళ్ళతోనే చాలా గొప్ప హావభావాలు ప్రదర్శించారండి మీరు ఎంత మనం చేసినా అది స్క్రీన్ తెర పైన రావటం అనేది డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంది అది అంత గొప్పగా క్యాప్చర్ చేసి అది ఆయన ప్రెసెంట్ చేయటం వల్ల ఇంకా మీకు ఎక్కువ రీచ్ అయింది అది దర్శకులు వారు మీ హస్బెండ్ కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తారని మీరు అడిగారా లేకపోతే మిమ్మల్ని కృష్ణవంశీ గారు అడిగారా లేదు ఫస్ట్ ఈ పిక్చర్ కి చాలా సీరియస్ పిక్చర్ నాకు అప్పుడే ఎందుకు మళ్ళీ సీరియస్ పిక్చర్ ఏదైనా కమర్షియల్ చేయొచ్చు కదా అని నేను ఎప్పుడో అదే అంటూ ఉంటాను కానీ ఆయన ఇష్టమే ఆయన చేస్తూ ఉంటారు సో అలా వచ్చినప్పుడు ఈ పిక్చర్ క్రూషియల్ క్యారెక్టర్స్ ఈ ముగ్గురు సో ఇది సరిగా లేకపోతే పిక్చర్ నిలపడపోకొచ్చు సో దే వాస్ సర్టన్ డిలే అవుతుంది హీరోయిన్ సెట్ అవటం అది ప్రాపర్ గా అది ఫిక్స్ అవటం అనేది అప్పుడు నేనే ఇంత కష్టపడటానికి నేనే చేసేస్తాను అన్న సో ఆయనకి ఎప్పుడు అప్పటి నుంచే చంద్రలేఖలు వర్క్ విత్ హిమ్ మంత్స్ బట్ సాంగ్ పైన నేను బెడ్ మీద పడుకున్నాను పర్ఫార్మెన్స్ కి ఎక్కువ లేదు సో ఆ తర్వాత ఐ థింక్ హీ బేసిక్లీ వాస్ ఇన్ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ మీ బికాస్ ఇంట్లో ఉన్నట్టు నేను స్పాట్ లో ఉంటే వర్క్అవుట్ అవదని ఫైనలీ అలా కుదిరింది స్టార్ట్ అయింది పిక్చర్ అండ్ చేస్తూ ఉండగా ఒక్కొక్క సీన్ ఫినిష్ అవుతూ ఉన్నప్పుడే మ్యాజిక్ అనేది యు కుడ్ ఫీల్ ఇట్ ఎందుకంటే అందరూ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటట్టు లేదు ఆ మాటలు గాని ఆ పిక్చర్ లో ఆ సీన్స్ గానీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇట్ వాస్ మనం నటించలేదు ఎవరు యాక్చువల్లీ బిహేవ్ చేశారు అక్కడ జస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది నటించుకోకుండా అలా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది అందరికి ఆ సెటప్ గానీ రిలేటబుల్ సీన్స్ అందరి ఇంట్లో జరిగే సీన్స్ అందరి ఇంట్లో మనం మాట్లాడే మాటలు అలా వచ్చేసరికి మీరు ఒరిజినల్ నట సామ్రాట్ చూసారండి 
నేను చూసాను కానీ అది చాలా స్లో పేస్ట్ గా ఉంది సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఆల్రెడీ స్లో పేస్ట్ ఉంది ఎంత మార్చినా తెలుగుకి ఎలా సెట్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ వంశీ గారు అది చాలా బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే తెలుగు తెలుగుకి తగ్గినట్టు చాలా అందంగా చేశారు అది అదే చెప్తున్నా చేస్తూ ఉండగా మ్యాజిక్ కనపడుతూ ఉంది అసలు ఇప్పుడు ఇందులో హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయో తల్లిదండ్రులను ఎలా చూసుకోవాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎలాంటి వాళ్ళ మధ్య ఒక పెద్ద అందరూ విలన్స్ కూడా కాదు ఈ సినిమాలో ఎవరి బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఎవరిబడి ప్లే టు అసలు సిచ్యువేషన్ అన్ని సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ తగ్గినట్టు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అనేది లైఫ్ కూడా అవునండి ఇప్పుడు నేను నా అమ్మని చాలా సార్లు నాకు నా అమ్మకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చాయి అందుకని నేను బ్యాడ్ కాదు నా అమ్మ కూడా బ్యాడ్ కాదు సో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరు దాంట్లో సిచ్యువేషన్ అలాంటి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా రియాక్ట్ చే చేపిస్తుంది సో ఈ పిక్చర్లో కూడా అలాగే కొన్నిసార్లు మీకు మీ వైఫ్ కి ప్రాబ్లమ్ ఫైట్ వస్తుంది కదా అందుకని మీరు నెగిటివ్ అయిపోరు మీ వైఫ్ పాజిటివ్ అయిపోరు మీ వైఫ్ నెగిటివ్ అయిపోరు మీరు పాజిటివ్ అయిపోరు సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఒక్కొక్కళ్ళ జీవితంలో ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా కోపప్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ స్టోరీ కూడా సో అందుకే ఎవరు నెగిటివ్ కాదు ఎవరు విలన్స్ కాదు దట్ వాస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అవును అంటే అలాంటప్పుడు మీకు కూడా యాక్చువల్ గా నటించడానికి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ లేకుండా యు ఆల్ ఆఫ్ యూ బిహేవ్డ్ ఓ చిన్న రెగ్యులర్ బిహేవియర్ లాగా ఉన్న తప్ప ఎవరిబడి నో బడి ట్రై టు యాక్ట్ పర్టికులర్లీ యా అవసరం లేదు అక్కడ ఆ డైలాగ్స్ మాట్లాడుతుంటే సహో పైన డెలివర్ అయిపోతుంది మా ఏం కావాలో ఆ సీన్ కి దాన్ని యాక్టింగ్ అంటారా ఏమంటారో తెలియదు సో అలా ఒక సిచ్యువేషన్ అది సినిమా అయిన తర్వాత మీరు చూసారండి నటన పరంగా సరే మీరు రమ్యకృష్ణ గారు చాలా సబ్జ్యూట్ గా చాలా అండర్ ప్లే క్యారెక్టర్ చేశారు అయితే యాక్ట్ చేసి అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేయాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్స్ గా రెండు మూడు ఉన్నాయండి ప్రకాష్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్ హౌ డూ యూ కాంప్లిమెంట్ ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ బ్రహ్మానందం కాంబినేషన్ హౌ డూ యూ కాంప్లిమెంట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏదైనా చేయగలిగిన ఒక యాక్టర్ ఆయనకి అన్ని పిక్చర్లో ఆయన ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కెపాసిటీ ప్రూవ్ చేసే అంత రోల్స్ ఎప్పుడూ ఆయనకి దొరకపోవచ్చు కానీ ఈ పిక్చర్ యాక్చువల్లీ గేవ్ హిమ్ దట్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు డెలివర్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాడ్ ద ఫుల్ టాలెంట్ హిస్ కెపాసిటీ ఫుల్ ఇది ఫుల్ తెలియదు నాకు ఇంతకంటే ఐ థింక్ హీస్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఈవెన్ మోర్ సో అది చూపించే అవకాశం ఆయనకి దీనివల్ల తప్పకుండా దొరికింది ఈ క్యారెక్టర్ వల్ల అండ్ బ్రహ్మానందం గారు సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఈ పిక్చర్ లో ఆయన ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని చేశారు అది అవునండి అండ్ అది ఒక్కొక్క రోజు ఆయన సెట్ కు వచ్చి ఆయన ఎంత ఒక స్కూల్ కు వచ్చిన పిల్లగా వచ్చి హీ యూస్ టు రియల్లీ ఫోకస్ అండ్ వర్క్ సో హార్డ్ ఆయనకి i think he was also not sure aina cheyagaliga kalustara leda ani ina endukante aina regular ga chese role kaadu idi avunu so aina ki adi kanapadindi aina you know the way i ne che ne chestan ani oka pattudala tho anta effort petti aina chesindi was like so nice to watch adi screen meeda chustunte enta chakkaga undo aina performance and ఆయన టోటల్ గానే ఆయన వచ్చిన సీన్స్ అన్ని ఇట్ వాస్ లైక్ సూపర్ అండ్ అలాగే శివాత్మిక అనసూయ ఎవ్రీబడి రాహుల్ నుంచి అందరూ ఈ పిక్చర్ లో వెరీ న్యాచురల్ ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తే అందరూ బ్రహ్మాండంగా చేశారు అనసూయ కానీ రాహుల్ సిప్ల్ గంజ్ కానీ వీళ్ళందరూ బాగా అలీ రాజా వీళ్ళందరూ బాగా చేశారు అయితే స్పెషల్ గా సిఎంఐ శివాత్మిక రాజశేఖర్ గారి కుమార్తె జీవిత రాజశేఖర్ వాళ్ళ కుమార్తె శివాత్మిక మంచి అప్లాజ్ వచ్చిందండి అంటే ఒకవైపు ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాంటి ఒక గ్రేట్ యాక్టర్ ఒకవైపు రమ్యకృష్ణ లాంటి ఒక అద్భుతమైన నటీమని మధ్యలో ఒక కాంబినేషన్ లో ఆ అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ కు స్పెషల్ కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి హౌ డూ యూ కాంప్లిమెంట్ దట్ అప్ కమింగ్ యాక్ట్రెస్ మొత్తానికి షీ ఓవర్ టు రాజశేఖర్ గారు అండ్ జీవిత గారు టుగెదర్ సో వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ కొన్నిసార్లు యాక్టర్స్ వచ్చి 
పోను పోను యాక్ట్ చేస్తూ ఉండగా ఆ క్రాఫ్ట్ నేర్చుకుంటారు స్లోగా ఒక్కొక్క పిక్చర్ కి ఎదుగుతారు ఈ అమ్మాయి ఐ సే ఐ థింక్ షీస్ అ బాన్ యాక్టర్ సో కొన్నిసార్లు అలా చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది ఆ క్వాలిటీ ఏ సీన్ ఇచ్చినా దేనికి ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా న్యాచురల్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా చేయటం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ దట్ గర్ల్ హ్యాస్ ఇట్ శివాత్మిక వెరీ టాలెంటెడ్ మీ క్యారెక్టర్ పేరుకు వస్తే రమ్య గారు మామూలుగా మీరు ఎంత గ్లామరస్ క్యారెక్టర్ చేశారో ఎంత ఫైర్ బ్రాండ్ క్యారెక్టర్ చేశారో అందరికి తెలుసు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తానని మీరు ఆఫర్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు చేయదగ్గంత పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూస్ ఇందులో ఉన్నాయనుకున్నారా అది మీ ఇమేజ్కి డిఫరెంట్ కదా అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా కలిగిందా నా కెరీర్ లోనే బెస్ట్ థింగ్ నాకు అయిందంటే ఏ ఇమేజ్ అని నాకు సెట్ అవ్వలేదండి ఏ ఇమేజ్ లేదు నాకు గ్లామర్ చేస్తూనే అమోరు క్యారెక్టర్ చేశాను అమోరు క్యారెక్టర్ చేస్తూ ఉంటేనే ఆయనకిద్దరు అనే నెగటివ్ రోల్ చేశాను హీరోయిన్ గా చేస్తున్నప్పుడే నీలాంబరి అనే రజనీకాంత్ ఆపోజిట్ నెగటివ్ రోల్ చేశాను సో అది నేను చేయటం గొప్ప కాదు గాని నేను చేసి అది ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయటం అనేది నా బ్లెస్సింగ్ సో అందుకని నాకు ఎలాంటి ఇమేజ్ ఇమేజ్ లోపల నేను బైండ్ అవ్వలేదు బైండ్ అవ్వద్దు అనేది కూడా నాకు కోరిక కూడా సో దానికి తగ్గినట్టు ఆ టైంలో కొంచెం మొనాటినస్ గా లవుడ్ రోల్స్ వచ్చేసరికి అప్పటికి ఈ ఇలాంటి రోల్ వచ్చేది వాస్ ఫర్ మీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టు డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ దిస్ క్యారెక్టర్ ఎస్ And it was so wonderful to do. Yeah. Uh, dialogue chepi kante, inka, inka tough. Inka custom. Oh, no, no. Oka ka expression, no, ne, kani, expression ఒక్కసారిగా సినిమా మొత్తం మీద మీ వాయిస్ పెద్దగా వినిపించినటువంటి సీన్ అది ఒక్కటే లాస్ట్ లో ఆ సీన్ లో ఒక్క దాంట్లో నోర్ మొయ్ అని ఒక్కసారిగా మీరు అరిచారు అది ఒక్కటే మీ షౌటింగ్ ఇది మిగతా అంతా చాలా కామ్ గా ప్లెజెంట్ గా అనిపించారు రియల్లీ ఒక రిటైర్డ్ హౌస్ వైఫ్ పర్సన్స్ హౌస్ వైఫ్ ఎంత అనుభవంతో ఎంత పండిపోయినటువంటి అనుభవాలతో ఎంత నిండుగా ఉంటుందో ఆ నిండుతనాన్ని చాలా గొప్పగా మీరు ప్రదర్శించారు దట్ ఈస్ రియల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే మీలాంటి హై ప్లేట్ స్టార్ ఇంత ఇమేజ్ ఉన్న స్టార్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం చేయటం రియల్లీ ఒక ఆర్ట్ పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి గౌరవానికి నిదర్శనం కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ అలాగే చంద్రలేఖ తరువాత చంద్రలేఖ టైంకి మీకు కృష్ణవంశీ గారికి మ్యారేజ్ కాలేదు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు ఇంతవరకు యాక్ట్ చేయలేదు కలిసి కాంబినేషన్ వర్క్ చేయలేదు ఆయన డైరెక్షన్లో మీరు చేయలేదు ఆయన ఎన్నెన్నో గొప్ప సినిమాలు చేశారు తర్వాత ఈ తర్వాత కృష్ణవంశీ గారి కాంబినేషన్లో చేయటం మీ వారి కాంబినేషన్లో చేసినట్లుగా ఉందా కృష్ణవంశీ అనే ఒక డైరెక్టర్ కాంబినేషన్లో చేసినట్టుగా ఉందా ఆ రిజర్వేషన్స్ ఏమైనా కృష్ణవంశీ అనే ఒక మంచి డైరెక్టర్తో వర్క్ చేసిన ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది నేను ఇందాక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను ఐ లైక్ మోర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ దెన్ హస్బెండ్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఐ వర్క్ విత్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మీ దగ్గర నుంచి రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ మామూలుగా కృష్ణవంశీ గారి డైరెక్షన్ లో చేయటం అంటే చాలా మందికి బాబోయ్ పిండేస్తాడు జ్యూస్ పిండేస్తాడు రసం లాగేస్తాడు అనేటువంటి ఒక ఇది ఉంది అంటేనే పిండ పిండటం అనేది అనిపిస్తుంది మనకి ఆ సత్తా ఉంటే అసలు మనకి విందు భోజనాలా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి డైరెక్టర్ దొరికితే వండర్ఫుల్ కాంప్లిమెంట్ మీరు ఎలా స్ట్రైన్ తీసుకున్నారా ఈ క్యారెక్టర్ చేయటంలో తను తన డైరెక్షన్ లో మీరు ఏమైనా స్ట్రైన్ అయిన సందర్భం ఉందా స్ట్రైన్ అవటానికి అవకాశం ఉండదండి ఎందుకంటే ఒక సెట్ లో రాగానే ఆ సీన్ ఏ మూడ్ ఏ మూడ్ కావాలో ఆ మూడ్ కి ఆర్టిస్ట్ ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా తెప్పిస్తారు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ కృష్ణవంశీ ఆ డైలాగ్ అనేది అంత అందంగా చెప్తారు మనకి అది వచ్చే వరకు అది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మనకి అర్థం అయ్యేలా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తారు 
సో అది కా ఫోకస్ చేసి వింటేనే సహం యాక్టింగ్ అక్కడే అయిపోయింది పోతుంది సహం ఛాలెంజ్ ఇస్ ఓవర్ దే సో ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ ద వే హీ గెట్స్ యూ ఇన్ టు ద మూడ్ ఆ డైలాగ్ చెప్పటం అండ్ దెన్ ద వే హీ క్యాప్చర్స్ ఇట్ సో స్ట్రెయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు నాకు కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర అండ్ రాజమౌళి దగ్గర రాజమౌళి గారు ఆయన ఆయన సీన్ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి విజువల్ కనబడుతుంది కళ్ళ ముందు సో మనకి ఎవరో అది ఆయన ఊరికే మాటల్లో చెప్తూ ఉంటారు మనకి ఆ విజువల్స్ మన కళ్ళ ముందు అలా కనబడుతుంది సో ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేయటం అనేది ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ సో సో ఇట్ ఇస్ మనకి ఎక్కడ స్ట్రెయిన్ కనపడదు మనకి ఆ అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే అసలు ఇట్స్ ఫీస్ట్ టు వర్క్ విత్ డైరెక్టర్స్ లైక్ దిస్ ఆర్టిస్ట్ లో ఆ ఇంట్రెన్స్ ఆ రిసిప్రికేషన్ అనేటువంటిది ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ లేకపోతే లేనప్పుడే కొంచెం స్ట్రెయిన్ గా ఫీల్ అవడం లేదా పిండేస్తాడు హింస పెడతాడు అనేటువంటి అభిప్రాయాలు వస్తా ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకు కాంట్రవర్సీ అలా నాకు తెలియదు కాంట్రవర్సీ ఏం లేదు అండి అది ఒక కాంప్లిమెంటే కృష్ణవంశీ గారికి ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఒక అందమైన కాంప్లిమెంట్ అయ్యి బాబోయ్ సాటిస్ట్ చంపేస్తాడు పని రాక్షసుడు అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లిమెంట్ డిస్గైజ్ కాంప్లిమెంట్ అని అనుకోవాలి రాకపోతే రప్పించడానికి స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది యాక్టింగ్ వర్క్స్ అంటే స్ట్రెయిన్ అక్కర్ల మిమ్మల్ని ఒకటి రెండు సీన్స్ ఇందులో బాగా నాకు నచ్చిన సీన్స్ ఇవి అని చెప్పాలి అంటే కోట్ చేయాలంటే ఏ సీన్స్ కోట్ చేస్తారు మేడం నాకు ప్రతి సీన్ అండి నాకు ప్రతి సీన్ ఎందుకంటే ఇన్ ఇన్క్లూడింగ్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వచ్చి నేను ఆ రంగ బిరుదు తీసుకున్నాక ఇంటికి వచ్చాక నేను ఆస్తి ఎంత ఇస్తున్నాను అని చెప్పి నాకు రాజు గారు ఉన్నారు ఇంకేం కావాలి అని నన్ను కూర్చోపెట్టి మాట్లాడతారు నేను ఊరికే తల మీద చేయి పెట్టి ఒక యునో ఒక ఒక క్లోజ్అప్ ఉంటుంది ఆయన అడ్మైర్ చేసినట్టు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ సో అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వటం కూడా ఇట్ వాస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆ ఆర్తి తీసినప్పుడు ఒక రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి ఇవన్నీ చాలా పెద్ద డైలాగ్స్ కాదు కానీ ఆ దాంట్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆయన చెప్తారు ఇదంతా కనపడాలి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అని చెప్తారు సో అంత కనపడి అంత ఫోకస్ కావాలి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో అంత చేయాలి సో అలాంటి చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ వర్ మై ఫేవరెట్ అలాగే ఆటోలో వచ్చేటప్పుడు మిమ్మల్ని వచ్చేటప్పుడు ఇల్లు గానీ అమ్మ అమ్మాయి గానీ ఒక లేదు ఇచ్చాక మనది కాదు అని అది ఆ డైలాగ్ అనేది సూపర్ డైలాగ్ మన మన ఊరు వెళ్ళిపోదాం అయ్యా ఇక్కడ ఎందుకు మన ఇంటికి వెళ్తే మనది అని అనిపించటం లేదు సో అది ఆ డైలాగ్ అనేది చాలా హార్ట్ టచింగ్ డైలాగ్ ఎట్లా బతుకుతావయ్యా అండ్ లాస్ట్ లో చివరిలో వచ్చే ఆ డైలాగ్ సీన్ గానీ ఆ మొత్తం సీన్ గానీ ప్రీ క్లైమాక్స్ అది చాలా హార్ట్ టచింగ్ సీన్ ఇంకోటి మిమ్మల్ని రాజు గారు రాజు గారు అని పిలవటం అండి అది చల్లే అప్పీలింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ప్రతి భర్త కూడాను చాలా అభిమానంగా రాజు గారు రాజు గారు అని భార్యని పిలుచుకోవటం అనేది భలే బ్రాండింగ్ అవుతుంది అది భలే లవ్లీగా ఉంది కదా బాగానే ఉంటుంది కదా నిజం చాలా బాగుంది అది ఏమని పిలుస్తారు మీ వైఫ్ ని నేనా నేను మాధవి అంటాను మధు అంట తన పేరు మాధవి గారు అని పిలిచేయండి ఇప్పుడు నుంచి రాజు గారు అని పిలవాలి రియల్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఇంట్లో కూడా అది చాలా టచింగ్ సీన్ గా వెళ్ళిపోతుందండి వెరీ లవ్లీ వెరీ లవ్లీ జెస్చర్ అది అది దాంట్లో ఒక ఒక రెస్పెక్ట్ తో పాటు ఒక లవ్ తో కలిసిన ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది దాంట్లో అవునవును చాలా బాగుంది ఇంకా రమ్యకృష్ణ గారు కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ బీయింగ్ ద పార్ట్ ఇన్ సచ్ వండర్ఫుల్ ఫిలిం ఇక అలాగే రమ్యకృష్ణ గారితో మాట్లాడి చాలా రోజులైంది మిగతా విషయాలు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఏమి సినిమాలు చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు రజని గారు జైలర్ అనేది దాంట్లో చేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత క్వీన్ సీజన్ టూ చేస్తున్నాను ఓకే 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 రెండు ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు 
ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఈ బాహుబలి సిరీస్తో మీరు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ అయ్యారు ఇంటర్నేషనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది వచ్చింది అది తర్వాత దాని గురించి నాకు మాత్రం కాదు పాన్ ఇండియా నన్ను మాత్రం ఆయన తెలుగు ఇండస్ట్రీ పాన్ వరల్డ్ చేసేసారు చేసేసారు అవును 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 సో లవ్లీ లవ్లీ కంగ్రాట్స్ టు దీ ఆర్ 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 యాక్చువల్లీ అవును అది నాట్ నాట్ నాటు నాటు సాంగ్ ఒక నేషనల్ అవార్డు ఒక ఆస్కార్ అవార్డు రావడం అనేటువంటి దాని పట్ల హౌ డూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ కంగ్రాచులేషన్ ఏం కావాలి అసలు ఏ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అది ఇండియాకి వచ్చింది వచ్చింది అది ఎక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అసలు హ్యాపీ ఫర్ ఆర్ ఆర్ టీమ్ ఆల్ మై ఫేవరెట్స్ అవునండి ఆ రోజున రాజమాత క్యారెక్టర్ శివగా మీ క్యారెక్టర్కి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఇట్ ఎండెడ్ అండ్ ల్యాండెడ్ విత్ రామ్యకృష్ణ గారు ఆ మూమెంట్ మీకు ఎలా అనిపించిందండి మీకు తెల్ మీరు ఏమన్నా ఊహించారా ఆ క్యారెక్టర్ ఈ హైట్స్కి వెళ్తుంది అనేటువంటిది దట్ వాట్ వాజ్ ద మూమెంటల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి మీకు అప్పటి మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అస్సలు నేను అనుకోలేదు పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా అనుకోలేదు బట్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను ఆ ప్రాసెస్ ఆ యూనిట్ తో వర్క్ చేయటం వాస్ మై మై బెస్ట్ మెమరీస్ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ బోనస్ లాగా వచ్చింది ఒకటి తర్వాత ఒకటి టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండి లిటరలీ ఒక ఫ్యామిలీతో కలిసి ఒక జర్నీ చేసినట్టే అది సో ఐ లవ్ ద జర్నీ ఆఫ్ ద మేకింగ్ మిగతా అది వచ్చిందంట పెద్ద పెద్ద బోనస్ లే పెద్ద పెద్ద బోనస్ లే దానికంటా పెద్ద అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ నాకు బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ యూనిట్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ప్రొఫెషనలిజము ఒక డెడికేషన్ అది కనిపిస్తుంటది అందరూ చాలా వామ్ అండ్ చాలా జెన్యున్ రియల్ పీపుల్ సో చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది లంచ్ దగ్గర నుంచి అంతా ఇట్ వాస్ లైక్ బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత వచ్చిన పాత్రలలో ఇంకా ఆ హైట్ పాత్రలనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా తర్వాత వచ్చిన పాత్రలో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతుంది అంతే అది రిలీజ్ చేస్తూ అలా వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతుందని జరిగితే చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు happens it happens it doesn't happen it doesn't happen <laughs> and these kind of magical uh, films and uh, roles will not happen that often okay i'm happy it happened to me at least once in my life yeah yeah వన్ సినిమా లైఫ్ అని నేను టెన్ సినిమా లైఫ్ అనొచ్చు మిగతా పాత్రలు కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప చేశారు వాటికి కూడా వద్దాము అయితే అండి ఈ పాత్రకి రాజమాత పాత్రకి శివగామి పాత్రకి ఫస్ట్ శ్రీదేవి గారిని అనుకున్నారు శ్రీదేవి గారితో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైనలైజ్ అయిన టైంలో అది అదే సంహావ్ ఇట్ మిస్డ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ టు యూ శ్రీదేవి గారు చేయాల్సినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ మేము చేసామన్న హ్యాపీనెస్ మీరు ఫీల్ అయ్యారా ఆ టైం అండి నేను ఆయన ఆవిడ ఫ్యాన్ ఐ ఆవిడ ఫ్యాన్ అంటే నేను నా ప్రతి సాంగ్ లో ఆవిడ రెఫరెన్స్ నేను హీరోయిన్ గా చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి సాంగ్ ప్రతి మేకప్ నుంచి హెయిర్ డ్రెస్ నుంచి కాస్ట్యూమ్స్ నుంచి అన్ని యాక్టింగ్ నుంచి ఆవిడ రెఫరెన్స్ లేకుండా చేసిన పిక్చర్ ఒకటి కాదు నాకు సో ఐ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఆవిడని అనుకుని తర్వాత నాకు వచ్చిందంటే అది దానికంటే నాకు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఆస్కర్ ఫర్ మీ గ్రేట్ గ్రేట్ రమ్యకృష్ణ గారు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇంత జర్నీ ఉంది మీకు వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ రమ్యకృష్ణ అంటే ఏం చెప్తారు నీలాంబరి క్యారెక్టర్ అంటావా ఇది అంటావా లేకపోతే శివగామి దేవి అంటావా ఇంకా ఎన్నెన్నో సినిమాలు ఎన్నో క్యారెక్టర్లు చేశారు మీరు ఆయనకి ఇద్దరులో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు అది చెప్పలేమండి నేను ఇదే నా లాస్ట్ పిక్చర్ అని నేను చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను ఏది బెస్ట్ అని మేబీ మా ద బెస్ట్ ఇస్ ఎట్ టు కమ్ ఎట్ టు కమ్ నేను అనుకున్నా నా బాహుబలి వస్తుంది నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ వాస్ ఇంట్ వర్కింగ్ దట్ మచ్ అట్ ఆల్ సో యు నెవర్ నో యు నెవర్ నో నేను బెస్ట్ అనేది ఇప్పుడే చెప్పను ఇంకా టైం ఉంది మీ కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి చూస్తున్నాము మీరు బిగినింగ్ డేస్ లో చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఒక టైమ్ లో మీకు ఐరన్ లెగ్ అని ముద్ర కూడా పడింది ఆ టైమ్ లో నుంచి ఒకసారిగా తిప్పుకున్న ద మోస్ట్ గ్లామరస్ అండ్ ద పర్ఫార్మింగ్ వీర్ యూ ఆర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ బ్లెండింగ్ ఆఫ్ గ్లామర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక కాంప్లిమెంట్స్ మీరు తెచ్చుకున్నారు ఆ స్ట్రగుల్స్ బిగినింగ్ డే స్ట్రగుల్స్ వద్దు అనుకుని వెళ్ళిపోయేంత పరిస్థితులు కూడా ఆ రోజులో మీకు ఏర్పడ్డాయి వాటి నుంచి తట్టుకొని ఈ స్థాయికి ఎదిగారు హౌ డూ యూ ఎనలైజ్ యువర్ కెరీర్ ది ద లాంగెస్ట్ జర్నీ 
ఆ స్ట్రగుల్ ని దాటటానికి నాకు నాకు బ్లెస్సింగ్ అనేది రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన లేకపోతే నేను ఆ స్ట్రగుల్స్ కి స్ట్రగుల్స్ అంతా దాటే దాని కాదు సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మై గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ టువర్డ్స్ హిమ్ నాకు నా కెరియర్ లో నా నన్ను ఒక స్టార్ నేను ఒక స్టార్ అయ్యానంటే దానికి వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ రాఘవేంద్రరావు గారు సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు హెమ్ ఓకే ఇక ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇక అల్లుడు గారితో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఇదే కదా అల్లుడు గారే కదండి టౌనింగ్ అవును అవును అల్లుడు గారి నుంచి ఆ తర్వాత అల్లరి ముగుడు అల్లుడు గారు మీ అల్లుడు గారికి నేనే పిఆర్ఓ అల్లుడు గారికి నేనే పిఆర్ఓ మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచి అల్లుడు గారి దగ్గర అండి ఇంకా ఎలా ఉంది పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది హౌ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ద లైఫ్ యూఆర్ ద వన్ హీరోయిన్ ట్రావెలింగ్ బిట్వీన్ చెన్నై అండ్ హైదరాబాద్ బాబు కదండి ఒక బాబు కదా ఏం చేస్తున్నాడు అండి బాబు ఇప్పుడు ఏంటి ఏమవుతాడు రమ్యకృష్ణ గారు లాగా యాక్టర్ అవుతాడా అనుకుంటున్నాను కృష్ణవంశీ గారు లాగా డైరెక్టర్ అవుతాడా రమ్యకృష్ణ గారు లాగా యాక్టర్ అవుతాడా కృష్ణవంశీ గారు లాగా డైరెక్టర్ అవుతాడా ఏదో ఏదైనా బాగా హ్యాపీగా ఉంటే చాలండి నాకు ఓకే ఓకే ఐ థింక్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ప్రభు గారు ఎక్కడ ఏం చేసినా సక్సెస్ వచ్చినా లేకపోయినా ఐ థింక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక Uh, a person who sees happiness and satisfaction and everything is what i want him to be yes yes adi matram mere appudu oka life ni matram it you take it as it comes to you And yeah yeah, yeah. <clears throat> be prepared do whatever efforts you have to do yeah in the process be peaceful be happy kudirte mm. make others happy lekapothe harm cheyakandi ante అట్లాగే రమ్యకృష్ణ గారు ఇన్ని గొప్ప గొప్ప క్యారెక్టర్ చేశారు ఇంత లాంగెస్ట్ జర్నీ ఉంది మీకు రమ్యకృష్ణ గారికి అవార్డ్స్ అనేటువంటి ఏం వచ్చినాయి ఏమి రావాలి మీ పేరు ఆ రోజుల్లో ఒకసారి పద్మశ్రీకి మీ పేరును సజెస్ట్ చేశారు అనేటువంటిది కూడా వినిపించింది నిజం అవార్డ్స్ మీద కానీ వీటి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి వచ్చిన ఏమేంటి రావాల్సిన ఏంటి చెప్పండి నాకు ఐ డోంట్ నో అండి అవార్డ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ ఇట్ నాకు దాని మీద ఉన్న జనరలీ ఐ థింక్ డిప్లొమా టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ డజంట్ మ్యాటర్ అవార్డ్స్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి డిసప్పాయింట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు నీలాంబరి క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఉండేవి ఆ తర్వాత నాకు అసలు అవార్డ్స్ మీద అసలు ధ్యాసే లేదు యుఆర్ వెరీ వెరీ మచ్ రివార్డెడ్ హీరోయిన్ ఆ అవార్డెడ్ కూడా అనేది ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్ యా మేబీ మేబీ మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చిందా మంచి వర్క్ చేసావా ఇంటికి వచ్చావా ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నావా అందరినీ హ్యాపీగా పెట్టుకున్నావా ఓకే మన హ్యాపీనెస్ ని మనం ఫైన్ చేసావా లైఫ్ లో అంతే as simple as that meeru bahu bhasha nati kuda anni languages lo kuda chesaru tamil lo chesaru kannada tam telugu ale okay of course telugu tamil kannada malayalam kuda chesaru kada ante all south indian languages chesaru ipudu varaku enni cinema lu purthe neyandi na kadhe teliyaledu prabhu garu i really don't know endukante na adi ela like and guest appearances chesanu chaala dance song oka song act chesanu chaala pictures lo so ela like chestaru idi na karnam kada లెక్క లెక్క పెట్టుకోలేదు మెయిన్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చేసినవి అనుకుంటే ఐ డోంట్ నో ఐ రియలీ డోంట్ నో మేబీ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చా ఐ రియలీ డోంట్ నో ప్రభు గారు ఓకే ఎనీ హౌ నెంబర్ అనేటువంటిది లేకపోయినా మీరు చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ సత్తా కానీ ఆ పర్ఫార్మింగ్ వాల్యూస్ అనేటువంటి చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ రమ్యకృష్ణ ఈజ్ కెప్ట్ హైట్స్ చాలా గొప్ప హైట్స్లో ఉన్నారు మీరు యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్గా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ యాక్ట్రెస్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు రంగమార్తాండలో కూడా ఒక మంచి అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు ఇన్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఏ కోణంలో చూసుకున్నా కూడా రమ్యకృష్ణ ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రాస్పరస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ద వండర్ఫుల్ అండ్ ప్రాస్పరస్ కెరీర్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు గారు